устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, подсыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой. Мастеркард. Мастеркард. Давай, вставай, стартовую снимай. И вы все еще в Турции, Стамбул, пролив, Босфор! Босфор! Класс! Так, давай. все, Антон, давай султанат! Какой султанат? Надия! Орел! Орел! А я Решка! Так, все сейчас будет. Опа! Ну все, все, у меня теперь за свечение бег за рыбой. Ты пока отъедаешь люля свою. Пролив Босфор – это чудо света, которое разделяет два континента. Две разных цивилизации. И нет лучше места на него посмотреть, чем один из главных мегаполисов мира – Стамбул. Мы узнаем, как живут что едят и как развлекаются на берегах Босфора. А еще мы первыми попадем в христианскую святыню. Собор Святой Софии, которую перед нашим приездом объявили мечетью. Excuse me. And can you put on the hand? Thank you. Thank you so much. Who? Ходячий борец заразой. Коронабой. Орел и Решка в Стамбуле уже пятый раз, и лучше любого путеводителя знает, как дешевле всего доехать в город. Ну, конечно же, не на такси за 26 баксов. А в 26 раз дешевле на городском автобусе за 1 доллар. Чтобы проехаться за 1 бакс, нужна специальная местная карта – Истанбул карт. С этой волшебной картой можно кататься по Стамбулу на всех видах общественного транспорта и экономить половину стоимости. Сейчас я куплю себе Истанбулка и буду перемещаться по ней все два дня. Сейчас только денежек закину. Так, беру Истанбулка за 6 лир и пополняю ее на 44 лиры. Этих денег с головой хватит на уикенд. Опа. Класс. 
за 7 лир, 1 доллар, более-менее чистый автобус, более-менее чистые. Поехали. Если у тебя в кармане безлимитная карта, то на свидание с настоящим чудо светом можно прийти красиво. Полетели! Богатеи покупают себе самый дорогой обзорный тур над Босфором. Вертолетный. За 2600 долларов. Боже мой, вы можете себе представить, я сейчас первый раз полечу на этой штуковине. Да еще она желтого цвета, господи. Человек, который впервые увидит пролив Босфор, скорее всего подумает, что это просто река в центре Стамбула, ну как Днепр в Киеве. Но Босфор – это не просто водоем, разделяющий город на два берега. Это пролив, который разделяет два континента. Вот, смотрите, это Азия. А вот это уже Европа. Ну не чудо ли? Боже мой, посмотрите, какая! Я прямо себя сейчас чувствую ребенком, который открывает для себя новый мир. С Босфором связана одна из самых больших катастроф человечества – Всемирный поток. Если верить теории американских геологов, 8 тысяч лет назад на месте Босфора был горный массив, но произошло землетрясение и образовался разлом, через который воды Мраморного моря хлынули в Пресноводное озеро. 300 дней бушевал самый большой водопад на земле и превратил маленькое озеро в Черное море. Вот так Босфорский пролив соединил два разных моря и два разных мира. Туристы, у которых нет денег на вертолет, знакомятся с Босфором на Сарайбурну, дворцовом мысе. Ну все, осталось несколько шагов. Пошли! Лучшее место для знакомства с чудом. Европа, Азия. Паспорт! Класс! Конечно, не завидую Антона, потому что, чтобы по-настоящему оценить весь масштаб Босфора, надо быть вот с такой гигантской высоты, когда километровый мост выглядит по сравнению с проливом вот такой маленькой спичечкой. Уфи. У 
того денег немного могут познакомиться с Босфором, прогуливаясь на пароме. Варианты на любой вкус и кошелек. Частные прогулочные катера. Цена, как договоришься с капитаном, от 100 до 1000 долларов. Вариант второй. Экскурсионный тур на круизном пароме с обедом и развлекательной программой. Цены от 60 долларов. Вариант третий. Круизный паром без еды и программы. Длительность поездки полтора часа. Цены от 3 долларов. Есть вариант еще дешевле. Водный автобус. Это государственный паром, который возит местных с одной стороны пролива на другую. Цена 50 центов. Но достопримечательности толком не увидишь. А теперь держите лайфхак века. Можно прокатиться на новеньком, роскошном пароме Валиде Султан за внимание бесплатно. Единственный нюанс – на паром нужно записываться. Вход сюда по записи, но я заранее позвонил и договорился, поэтому я есть в списках. Антон. До экскурсии еще два часа, так что есть время, чтобы поселиться. В Стамбуле есть негласное соревнование среди отелей. У кого круче виды на Босфор? Среди богачей пользуется популярностью роскошный видовой CVK – парк Босфор. Пять звезд. Ребята! Современные реалии. Человек в маске, человек в какой-то защите, как турецкий гладиатор, если тут такие имеются. Маск. Yes, thank you. Ага, так, ну проверим, не умираю там. 36,4. Ребята, вы просто посмотрите на этот размах. Я в таком отеле первый раз. А -а -а, золотые купола. I want the most expensive uh, uh, number of your hotel. The presidential suite, right? Yes, конечно. How much? It's 20,000 euro per night. Сколько? Подожди, 20, 20 per torrents? Долларов? 1000 евро per night. 20 тысяч евро, господи! You said 20, вы слышали эту цифру? Боже мой, а что вы вообще-то паритесь? У меня же есть безлимитная карточка. Окей, okay, give me two. Here you are. Ah, thank you. Ой, как ты даже не представляешь, как ты влетел. Can I touch your nose, please? Nose, nose, I wanna touch your nose. I'm not open the mask. No, why? But you said that I can do everything what I want. Yeah. If I will tell you to stand on your head, will you do it? Yeah. Here, please. Супер, я тебя обожаю. Знаете, что может быть лучше номера за полмиллиона гривен в сутки? Только первый в жизни номер за полмиллиона гривен в сутки! Господи, это, это, это уже моя комната или что это? Это коридор? Ой, извините, в английском. Я не понимаю, где это? Ребята, я попал. Пала! Окей. Шампейн? Шампейн. 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 Отлично. Супер, супер. Это 
Thank you, thank you, Джейк. Окей, вот ты. Так, все, Василий Сухов, ты можешь нормально себя вести хотя бы иногда? Господи, какая прелесть. Is it natural shock? Yes, of course. Very nice. Боже мой, это мой, это, представляете, реально мой номер. Я как принцесса на горошине, вы посмотрите. And maybe some surprises you have for me, Jake. Yeah. Another surprise this way. How you? Okay. I follow you, Jake. Don't, don't, don't be in a hurry. В номере за 20 тысяч евро миллионеру есть где позаниматься спортом, потом сделать себе гидромассаж и потом куда пойти попариться. А после всего этого релакса принять душ с дорогой брендовой косметикой Молтон Браун. Джейк, ты меня поразил в мою инхарт. Я просто в шоке. No, but you can show, show me. Yes, of course. Yes. Покажи мне свой турецкий хамам. Second surprise. Ребята, да господи! Вы шутите, посмотрите, тут сколько всего. Ребята, хочу обратить ваше внимание, посмотрите, Ми как у нас, да, обычно, мебель, э, диван, все смотрит всегда на телевизор, но здесь главный вид, это не на телевизор. Ребята, сейчас барабанная дробь. Внимание! Вот он! Джейк совсем не закружил голову, что я забыла сказать, это самый гигантский гостиничный номер в Стамбуле. 850 квадратных метров. Это практически 20 однокомнатных квартир. И это еще не все. Здесь два входа и выхода, и расстояние между ними 30 метров. И тут школьники могут сдавать свои нормативы. На старт! Внимание! Какой вид? Хоть кино снимай. О, а это идея. Почему бы и нет? Начну прямо сейчас. И никакое тяжеленное оборудование для съемок мне не нужно. А качество видео, как у профессиональной камеры. Смотрите. Видны и корабли, и девичья башня. Теперь я режиссер собственного кино. Турист со 100 долларами тоже может пожить в отеле с видом на Босфор. Все-таки в пандемии есть и плюсы. Из-за скудного наплыва туристов отели продают номера в полтора, а то и в два раза дешевле. На берегах Босфора масса вариантов доступного жилья, но я выбрал отель со скромным названием Blue Istanbul Paradise. Hello. Hi. Can I sit here? Yeah, sure. uh, I heard that you have uh, some rooms with a sea view. Yeah, yeah. Yeah. And what is the price? Because I have not a lot of money. Uh, only one night, yeah? Yeah. Uh, 250 Turkish lira. Thanks, sir. Thank you. А вот сейчас момент истины. Многие отели и хостелы пишут, что у них номера с видом на Босфор и что у них нормально работает свет. Но это явно не из них. Нет, исправились. Оу! Очень и очень неплохо. В принципе, тут все есть, как в дорогих номерах. Телек. Османский инстаграм. О, мам, смотри, подушки с портретами твоих любимых героев турецкого сериала. Но самое главное, то, что скрывается вот там, за окном. У меня в окошке 
чудо света. Правда, чудо загораживает шифер на крыше и какие-то хибары. Ну, если честно, это не совсем по спору залив золотой рог, но все равно ж красиво. Плюс я живу один, никто не храпит и носки будут валяться. Только мои. На часах полтретьего мне уже пора быть на пристани Эминюню. А вот и мой бесплатный паром, на котором я отправляюсь в круиз по Босфору. Стреляй. Никакой бесплатный паром вам не покажет то, что покажу вам я со своей личной яхтой. И никакой Антон не расскажет, как живут богатые люди на Босфоре. А я расскажу. Yes, sir. Hello, do you visit me? Так, о. Oh, thank you. I'm Vasilisa. You? How? Mohamed. What is that? How? Mohamed. Mohamed? Очень nice to meet you, Mohamed. Как обычно богатые люди делают. Mohamed, это для меня, да? Из... Oh, понятно. Короче, да, это для меня. Mohamed, mm. mm. хотите? Mm? Спасибо. О, oh, боже. У нас уже флирт, вы видели, да? <laughs> ну что, посмотрим, что у вас есть на яхте, да? Yes, of course, go yes. with me. Okay. <laughs> у меня есть своя персональная кухня, туалет и еще две каюты, но на самом деле меня это слабо чем-то интересует, потому что я здесь для того, чтобы наслаждаться видом на Босфор. И для этого есть отличное место. Верхняя палуба, потрясающий вид на 360 градусов. И прекрасный вид на моего маленького ушастика. Ушастика. Пекинус. Гуд. Ну вот мой бюджетный караван, который повезет меня по чуду света. Обалдеть! Сколько людей! Картина выкуси пандемия. Изначально вот это судно, эта экскурсия была предназначена для местных, чтобы турки знакомились со своим родным краем. Но ушлые туристы со 100 долларами в кармане подсуетились и вот так оформили для себя бесплатную экскурсию. Знаменитые люди селились в берегов Босфора. И теперь это не просто пролив, а настоящее авеню богатой жизни. Старинные деревянные особняки на берегах Босфора называются ялы. Это вычерные невысокие дома с широкими карнизами и множеством больших окон с видом на пролив. Недвижимость на берегах Босфора – одна из самых дорогих в мире. А этот особняк называется Эрбельгин. Он стоит 150 миллионов долларов. Самый дорогущий особняк в Турции. Его купил шейх Катара своей жене. Но если честно, в округе есть и покруче. Посмотрите на его. Какие-то стены облезлые, крыши непонятные какого кирпича. Что это вообще, кирпич? Я не могу поверить, что это стоит таких денег. Куда ни плюнь, везде роскошные дворцы. Посмотрите на этот. Вот, название будет вот здесь. А переводится как «дворец маленькой воды». Не, вот это вот я бы поверила, что стоит 150 миллионов долларов. Раньше не отличались по цвету. Красные принадлежали госслужащим, серые христианам и иудеям, а нежно-бежевые, белые и желтенькие принадлежали мусульманам. 
Mimar Sinan bir buçuk iki ay burada geziyor. Bir de sağ başta kırmızılı kubbeli yeri ve sol baştaki kubbeli Представляете, мало того, что паром бесплатный, так тут еще бесплатно кормят и поэт. О, oh, thank you. Мне принесли целый набор бюджетника. Булочка семит, целый литр чая и все необходимое для этого. Стаканчики, легким движением руки. А еще на бесплатном пароме есть гид, который ведет экскурсию. А, только на турецком. Поэтому что он там раздвигает, что он сыпет, зачем чистит пол, наш турист будет только догадываться. Вам наверняка интересно, какие достопримечательности окружают наше чудо света, пролив Босфор. И об этом с удовольствием расскажет востоковед, доктор морских наук, специализирующийся на проливах, босфоровед Антон Зайцев. Пожалуйста, девичья башня, одна из главных достопримечательностей, стоящих на Босфоре. Чем только не была эта башня с романтичным названием. И налоговой, и тюрьмой, и изолятором для больных холерой. И только потом стала маяком с рестораном, куда теперь пускают туристов. Долмабахче. Дворец-резиденция последних шести султанов. Внутри невероятно роскошные. 285 комнат. На их оформление ушло 14 тонн золота. А вот это перед вами старинная крепость Румихилисар. Одно из мест здесь называется Перерезанное горло. Романтично, не правда ли? Но я объясню почему. Дело в том, что раньше с еще одной башни они образовывали так называемый ограничительный порт, который отрезал Стамбул от Черного моря. Отсюда и название. А это красавица мечеть Артакей. Говорят, эту изящную и воздушную мечеть лучше рассматривать вблизи, с берега. А вот это, между прочим, Босфорский мост. Первый висячий мост, соединивший два берега Босфора. Прошу быть внимательны. Его длина – полтора километра. А еще по мосту запрещено передвижение пешеходов, потому что его часто выбирали для самоубийств. А если у вас круиз на личной яхте, вы увидите еще и самый новый третий мост через Босфор, до которого туристов-паромников не довозят. Таран! Гигантский мост султана Селима Грозного! Посмотрите, какой он роскошный, каких он гигантских масштабов! За ним уже сразу начинается Черное море. Прекрасно, прекрасно, спасибо! Это самый широкий подвесной мост в мире на 8 полос. Он обошелся Турции в 3 миллиарда долларов. На столбах расположены фонарики. А для чего это? Правильно, чтобы когда ночью самолеты летели, они не врезались в этот мост, потому что он такой гигантской высоты. Ну вот так вот. Что еще сказать? Мне кажется, пролив Босфор похож на сундук с сокровищами. Сама по себе красивая кладовая, которую открываешь, а внутри целая росы драгоценных камней из достопримечательностей. Босфор как магнит притягивает к себе весь Стамбул. Здесь своя особая атмосфера. Тут и тысячи рыбаков. И тысячи туристов. 
и тысячи котов. И тысяча и одна чайка. Для местных Босфор – это самое, что ни на есть море, в котором можно купаться. Но есть пара моментов. Ладно, искупаюсь в другом месте. Чтобы не купаться в мусорке и не столкнуться башкой с катером, идите на пирс возле парка Ашиян, где прыгают местные. One, two, three. Здравствуй, чудо света! Если ты искупался в Босфоре, значит, одновременно побывал в двух морях – черном и мраморном. Как вы тут плаваете? Я ору не от радости, я ору от холода. Вот это я понимаю, проникнуться чудом света. Знаете, что самое крутое? В том, что у тебя есть личная яхта на Босфоре. Ты можешь себе организовать эксклюзивный пляж на Босфоре, до которого никакой нищеброд, я сейчас говорю про Антона, не доберется. Даю еще одно секретное место для купания – бухта кечели Кёю. Здесь чистая водичка и спокойное течение. Босфор – это самая оживленная улица Стамбула, по которой движутся торговые и грузовые суда. Из Черного моря в Средиземное, и потом в Атлантический океан и обратно. Каждый год через пролив проходит более 50 тысяч судов. Огромные танкеры, которые перевозят нефть. Пассажирские паромы. Балкеры. Буксирные судна. И рыбацкие лодочки. Такое гигантское количество судов могло привести к разнообразным столкновениям и крушениям, но, слава богу, есть строгие правила. Во-первых, здесь установлен принцип одиночного прохода для судов с опасным грузом, например, с ядерным топливом. Встречному такому же судну проход запрещается. Во-вторых, проход танкеров длиной более 200 метров разрешен только днем в сопровождении буксиров. Проход по Босфору абсолютно бесплатный для всех. Почему? Логика морского права такая. Раз Босфор построила природа, а не человек, значит, брать тут деньги не за что. Другое дело, если бы его построили люди, то смогли бы брать десятки тысяч долларов, как это делают на Панамском канале. 
Но при этом в военной доктрине Турции написано, что в случае угрозы она может перекрыть пролив и все останутся в Черном море. Из-за сложного трафика на Босфоре здесь вообще нет морских развлеков. Ни дайвинга, ни серфинга, ни даже банана. Единственное, что тут есть... Таран! Байдарочки! За 150 долларов можно поплавать по проливу и встретить закат прямо на воде. Вася, давай! Хорошо, меня только пристегивай. Чтобы я не утопла. Ага. О! Такой тесный контакт. О, так, ну что, ребят, я пошла. Все, с Богом. Пацаны, ловите меня. Все. У -у -у. О -о -о -о. Так, тихо, аккуратно. Ой, как тихо. Сид, сид, сид. Сид? Боже мой, мне кажется, что это не, не очень удачная идея. У меня уже намок мой попинс. Take, take my pedal. О, я... Я вся мокрая уже, а я только присела. А, right. To the right. А -а -а -а! А -а -а! Подожди, я еще не поняла. О, май гад. Господи, я сейчас умру. Божечки, да лапа ты моя. Мне не нравится. Что это? Должно быть развлечение. А -а -а! На Босфоре очень сильное течение. И на маленькой байдарке тебя колбасит, как бревно в шторме. Полное отсутствие контроля. Мне это не нравится, потому что ее то влево, то вправо качает. Я не понимаю, как что с этим делать. Ну а вообще приятно, правда. Такой ветерочек, можно даже расслабиться немножечко. Но не сильно. Несмотря на то, что сиденье очень твердое, я уже вся мокрая, да и у меня мозоли от этой штуковины. Но закат на Босфоре очень крутой. На моей байдарке можно не только грести. Еще можно подплыть к ресторану с причалом и заказать себе любое блюдо из меню. Заказ принесут прямо на каяк. Обалдеть! Вы только посмотрите, это же реально какие-то чудеса! Даже в пластиковом каяке можно себя чувствовать роскошно и успешно! Они принесли меня прямо сюда на лодку кофе! Ой, красиво жить не запретишь. Какое потрясающее место. С режимом ночной гиперлапс в смартфоне Samsung Galaxy Note 20 у меня получилось видео, как на профессиональную камеру. Ночь, пролив Босфор, корабли. Чтобы все это запечатлеть, не нужна специальная техника. Ведь киностудия у вас в руках. Орел и Решка в Стамбуле далеко не в первый раз, но накануне нашего приезда произошло действительно историческое событие. Одна из главных христианских святынь, собор Святой Софии, стала мусульманской мечети. И, конечно, мы не могли обойти сторону. Собор Святой Софии. 
– главная святыня православного мира. Собор построили 1700 лет назад, когда на месте Турции еще была Византия, а Стамбул назывался Константинополем. Затем сюда пришли турки-османы. Они превратили собор в мечеть – Ая София. Достроили минареты и закрасили внутри все христианские фрески. В 20 веке Турция стала светским государством. Мечеть объявили музеем и все фрески восстановили. Но в июле 2020 года Госсовет Турции принял скандальное решение. Собор Святой Софии снова сделали мечетью. Раньше здесь были толпы туристов. Сейчас они, конечно, тоже есть, но то ли из-за пандемии, то ли из-за нововведений туристов гораздо меньше. В основном местные мусульмане. На входе выдают коврики для молитвы и воду. Впервые за 85 лет Святая София стала местом, где пять раз в день проводят намаз. «Орел и Решка» станет первым тревел-шоу, которое попадет внутрь храма после этого экстраординарного события. Давайте же посмотрим, что изменилось внутри. Сразу бросается в глаза большие щиты на стенах. Они скрывают древние византийские иконы и мозаики. Это сделано, чтобы не задевать чувства мусульман, ведь в исламе запрещены изображения людей и животных. Теперь, заходя внутрь, всем без исключения, нужно разуваться, как это принято делать во всех мечетях. Есть одно нововведение, которое мне очень нравится. Раньше вход сюда стоил 15 долларов, когда это было музеем. Сейчас, так как это мечеть, вход бесплатный, но пускай в перерывах между молитвами, которые тут пять раз в день. Еще одно изменение. Раньше туристы, заходя внутрь, видели византийские орнаменты на полу. А сейчас их полностью закрыл огромный ковер. Фрески на куполе тоже закрыты занавесками. Изменились и правила посещения для туристов. Только мужчины могут гулять по всей территории храма. Женщинам же смотреть можно только с бокового предела. Девушек сейчас просят уйти с этой части мечети, потому что тут молятся мусульмане. Мы не беремся судить о всех этих изменениях. Лучше спросим у людей, что они об этом думают. Как вы относитесь к тому, что раньше был музей, музей, а сейчас это мечеть? Вот ответил. О, вас... вы знаете, вот, вот потому что из собора Святой Софии сделали мечеть, я принципиально туда не пошла. Фрески прикрыли, понимаете? Ну, это уже как-то, это уже не собор Святой Софии, я, я так считаю. Не очень это... Корректно, Корректно да, это, по отношению, по отношению к православию. К православию да. А как вы относитесь к тому, что собор Святой Софии стал мечетью? Только один храм э, вернул мечеть. Другой храм все работает, понимаете? Мессиванский человек очень э, огорчался, да? Правильно? Угу. Сейчас все э, счастливы, понимаете? Да. Это был мечтой для многих людей. 
Uh, I would prefer it to be a museum. So for me, I don't feel happy. So what's the point of visiting that kind of a beautiful building when the yeah. most beautiful things are colored? From what I understand, there's no big difference. The only difference is you take your shoes off. Thank you. Yeah, Thank, you. Thank you. Thank you. Have a good worry. time. No Thanks. Босфор – это не просто чудо природы. Вокруг него создано множество рукотворных чудес. Например, многомиллионные ялы, гигантские подвесные мосты. А я вам покажу еще одно новое чудо – подводный тоннель. Три года, одиннадцать месяцев и три дня 700 первоклассных инженеров создавали это турецкое чудо – тоннель Евразия. Это первый в мире двухэтажный автомобильный тоннель, проходящий под морем. Длина тоннеля 14 с половиной километров. Он уходит вглубь на 106 метров. Подводный тоннель сделали, чтобы разгрузить дороги и мосты Стамбула. И чтобы можно было добраться из одного континента в другой. Всего за 5 минут. В Турции такое чудо обошлось в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы стоим у въезда тоннеля Евразия. И смотрите, машины едут только в одну сторону. Поэтому может показаться, что обратно они не возвращаются. Но на самом деле это не простой туннель. Он двухъярусный. На нижнем едут из Азии в Европу, а на втором из Европы до Азии. Такой вот тортик автомобильный. Каждый день через тоннели проезжает около 120 тысяч машин. Проезд платный – 6 долларов. В год казна Стамбула пополняется на 26 миллионов долларов. Ну что, прокатимся из Азии в Европу под Босфором? В тоннеле строгие правила. Ехать могут только легковые авто со скоростью не больше 70 км в час. Кажется, что это обычный тоннель, да? Просто дырка под землей. Но на самом деле это высокотехнологичная инженерная конструкция. Здесь супер передовые технологии. Тоннель Евразия защищен от землетрясений. Здесь есть система видеонаблюдения и автоматического обнаружения аварий. Еще есть система пожаротушения, огнетушители, циркуляция свежего воздуха. Через каждые 200 метров есть аварийные выходы для людей. А вот так выглядят аварийные остановки. Они здесь каждые 600 метров. Сразу же приезжает патруль и, если надо, эвакуирует автомобиль. Смотрите, прямо у въезда у тоннеля есть все самое необходимое. Пожарные машины, полицейские и самое главное – вот эти вот мотоциклы. Они оснащены всем самым нужным. Смотрите, вот это баллон с водой и пеной. Этот у нас баллончик э, с кислородом и пожарный гидрант. Так что все будет зашибемба. Для чего они здесь вообще существуют? Смотрите, сам тоннель, он очень узкий, там всего два ряда. И если случится какая-нибудь авария, пожар, то большие машины не смогут добраться, и случится пробка. А вот эти красавчики все смогут. Yeah. 
Берега Босфора – это идеальное место для фудтуризма. Самое интересное в турецкой кухне – тут много блюд с ну очень странными названиями. Ну вот, например, блюдо «Имам Баилды» переводится как «Имам в обмороке». А по факту это фаршированные овощами баклажаны. Вот блюдо в споротый живот. Корния рык. Баклажаны, фаршированные мясом. Турецкая сладость – дамский пупок. Ханым гебей. Это пончик в щербете. А вот, пожалуйста, закуска мерзавца. Пьё полу мезисы. Это салат из овощей и йогурта. А это знаменитый стамбульский влажный бургер. Обычный бургер, который турки видоизменили. Тут нет овощей, сыра и салата, а только котлеты из баранины. Бургер готовят на пару, поэтому он реально влажный. Но если хотите поесть нормальных морепродуктов из Босфора, идите в кафе на причал. Давай, риба, скумня, риба, куста, скумня. Давай. И ведь не поспоришь. Давай. Hello? Вот. Люда еще с одним странным названием. Балык Экмек. Балык Экмек – это не свиной балык. Балык на турецком – это рыба. А икмек – хлеб. Получается, что это рыба в хлебе. А если точнее, скумбрия в белой булочке. Ты секьюр? Оперативненько. Ну, похоже на такой бургер, только вместо мяса рыба. Фишбургер. Туркиш фишбургер. Ну, кстати, очень вкусно. Похоже на такую селедку, только чуть понежнее и менее соленая. Можно добавить лимонного соуса. Сейчас, если ведущий был поумней. Ничего не поменялось. Мне кажется, они его разбавляют. Ну, вообще круто. Не ешь рыбу, выловленную в метре от тебя, и смотришь на Босфор. И рыбку съесть, и у воды присесть. Сервис, однако. Вы только посмотрите на этого улыбаку. Это шеф-повар Бурак Эздемир, который готовит блюда в смешных роликах для 17 миллионов своих подписчиков. Его фишка – блюда невообразимых размеров. Метровые хот-доги и бургеры, мегапончики, целая ванна плова и корыто долмы. И, наконец-то, мы в гостях у самого знаменитого турецкого повара с улыбкой на 17 миллионов подписчиков. Эй, братан, дай пять! Ой. Ребят, в общем, такая тема. Я тут покопалась в интернете и узнала, что на самом деле его здесь нет, потому что он служит в армии, отечеству. Придется довольствовать фоткой картонного бурака. Паш, сфоткай. Впереди же меня ждет какое-то гигантское блюдо. Так, я уже готова, Василиса готова. О -о -о -о! Это что такое светится? Смотрите, что они делают. Thank you. продолжайте, продолжайте. Так, это какая-то часть шоу или это что-то из еды? Я не понимаю. Боже мой, серьезно! Вы там соль немножко рассыпали. Ребята, 
Таким огненным шоу с горячей солью приветствуют гостей, которые заказали самые дорогие блюда. Я уже подержалась за ваши дома. Я заказала себе за 100 долларов ведро плова в хлебе. О, посмотрите! Боже мой! What is it is kind of meat? Ламб? Ламб. Это ягненок, ребята. Вы что прикалываетесь? Василиса! Да, it's me. Nice to meet you. Thank you. Так, ребята, мне даже сделали именной перо. Василисочка. В ресторане у Бурака дорогим гостям еще и выпекают именную питу. Это длинная лепешка, которую посыпали черным кунжутом. Такие есть у знаменитых спортсменов. У президента Турции. И теперь есть у меня... Василиса! 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 Вверх ногами его держит. Так, ну что, достаточно уже церемониться с нашим вот ведром плова. Надо уже его пробовать. Это шах-плов. Переводится как королевский плов. Рис с мясом ягненка облепливают тестом газмах и запекают до хрустящей корочки, чтобы у короля как бы получилась золотая корона. Я сейчас прям как голоднейший волк смотрю на этого барана. Очень вкусно. Рис, изюм, миндаль, перец. И главное, мясо должно быть горячим. И тогда ваш рецепт будет... Супер вкусно, но мясо должно быть всегда горячим. Если оно холодное, то невкусно. А так, по сути, вкусно. С порцией я, конечно, погорячилась. Но от плюшек премиальной карты MasterCard я точно не откажусь. Это не только удобные и безопасные оплаты, но и консьерж-сервис 24 на 7 решит любой вопрос и организует любую прихоть. Теперь важно эту прихоть переварить. У меня в руках одна бутылка, одни 100 долларов. А здесь дырка. Дальше сами разберетесь. В Стамбуле на улице Риза Бэй ищите дом, в котором находится студия звукозаписи Сейс Санаи. Наш клад спрятан в яме под дорогой. Как говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Так и с Босфором. Здесь все течет и все меняется. Воды, берега, история. И когда Орел и Решка снова приедет в Стамбул, на берегах Босфора может течь уже совсем другая жизнь. Здравствуй, чудо света! Подожди! Я еще не поняла! Так, все, Василий господи, ты можешь нормально себя вести? О, боже. Прекрасно, прекрасно, спасибо. Три тысячи четыреста две мячей, три тысячи четыреста три мячей, три тысячи... Антон! Блин, сбился заново. Ну, здрасте. Обмен антителами. Давай! О, слишком, слишком близко. Так, стоп, остановить моторику. Я первый. Я плавал по Босфору. Я мыл ноги в Ая София. Я просто... Антон, ну прекрати, прекрати лить воду. Вот послушай, что я делала. Я летала на вертолете. Значит, не ты летала, а пилот. Второе. Я плавала по Босфору на да Каяке. Ты плавала, инструктор греб. Да слушай, ты меня достала. Сейчас я тебе покажу кое-что, да? Мужик, такой? пойдем ты со мной. Уходишь? Вот такой именной лаваш. Ты видел? У тебя есть Шили такой? Шилисахав. Переверни. 
Вот, ну это ж не ты пекла, а пекарь. Да, Антон, ну ты меня достал что, реально что, уже. Что, что, что? Ребята, увидимся на следующей неделе. Будет новое чудо света. Плитвицкие озера. Ну или, как говорят грамотные люди, Плитвицкие озера. Пока. Я реально Кстати, это сделать. мы уезжаем из Турции, хотя напомнить, что Каппадокия переводится как страна прекрасных лошадей. Можно я я советую тебе записать это.